আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে আইনি উপায়ে আমরা ট্যাক্স কিভাবে কমাতে পারি শরীয়ত দৃষ্টিকোণ থেকে আজকে আমাদের দুজন চমৎকার গেস্ট আছেন একজন হচ্ছে মেজবা ভাই থ্যাংক ইউ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য সো মেজবা ভাই হচ্ছেন এফ সি এবং উনি দেশে এবং দেশের বাইরে ইসলামিক ব্যাংকিং এবং ইসলামিক ফাইন্যান্স নিয়ে চমৎকার কাজ করছেন গবেষণা ট্রেনিংয়ের এবং কনসালটেন্সির এবং উনি আমাদেরকে খুব ভালো একটা আইডিয়া দিবে যে শরীয়তে দৃষ্টিকোণকে মাথায় রেখে আমরা ট্যাক্সকে কিভাবে বুঝব এবং সেটাতে আমরা ম্যাক্সিমাম বেনিফিট কিভাবে নিতে পারি এবং আমাদের সাথে আছেন তামজিদ ভাই তামজিৎ ভাই লম্বা সময় ধরে আইডিএলসিতে আছেন এবং ওনার সাথে আমার রিসেন্টলি পরিচয় হয়েছে যখন উনি চিফ মার্কেটিং অফিসার হিসেবে আইডিএলসি অ্যাসেস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের সাথে ইনভলভ আছেন অ্যান্ড সো তামজিৎ ভাইও আমাদের সাথে কিছুটা শেয়ার করবেন যে এখানে আইডিএলসি যে নতুন শরিয়া কমপ্লেন যে ফান্ডটা নিয়ে এসছে সেইটার বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং ফিচার্স নিয়ে তো আমাদের আজকের যে পডকাস্ট সেই পডকাস্টটা ইজ পার্টনার উইথ আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শারিয়া ফান্ড অ্যান্ড আমরা খুবই হ্যাপি যে আমি যখন এই ফান্ডটা এক্সপ্লোর করছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে এই ধরনের ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট যেটা শরিয়া কমপ্লায়েন্ট এটা আমাদের দেশে জেনুইনলি কম এবং সেই জায়গায় আমি খুবই হ্যাপি যে আইডিএলসি কন্ট্রিবিউট করছে তো আমরা প্রথম জায়গা থেকে শুরু করি একেবারে প্রথম দৃষ্টি প্রথম যে পয়েন্টটা আমরা মেজবা ভাইয়ের কাছে জানতে চাবো সেটা হচ্ছে যে এই যে শরিয়া কমপ্লেন্ট ওয়েতে মানুষ যখন তার ট্যাক্সকে ম্যানেজ করতে যায় তখন মানুষ আসলে কি কি সংকট বা সমস্যার মধ্যে পড়ে বা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে হ্যাঁ ধন্যবাদ শরিয়া কমপ্লাই করতে গেলে আমাদের তো খেয়াল রাখতে হবে যে সুদের মধ্যে কোনোভাবে ইনভলভ হওয়া যাবে না তো আমাদের হাতে এখন অপশন কী আছে ট্যাক্স মিনিমাইজ করার জন্য একটা হচ্ছে গিয়ে সঞ্চয়পত্র আছে কিন্তু সেখানে তো আমরা যে শব্দটাই ব্যবহার করি না কেন সুদ বা মুনাফা কিন্তু বাস্তবে এটা সুদ তাহলে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে যদি আমি ট্যাক্স মিনিমাইজ করতে যাই আমি কিন্তু সুদ থেকে বাঁচতে পারলাম না তাহলে আর উপায় কি তো এখানে আরেকটা উপায় হচ্ছে কি আমি স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করতে পারি তো স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করতে গেলে এখানে নানা ধরনের স্টক আছে এগুলো শরীর কমপ্লায়েন্সটা আমি আনশিওর করবো কীভাবে এবং সেটা করতে গেলে আমার একটা টেকনিক্যাল নো হাউ লাগবে তো এই সব বিষয়ে তারা দেখা যাচ্ছে আমার একটা শরীরের নলেজ থাকতে হবে যেটা এখানে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষদের মধ্যে এই টেকনিক্যাল বিষয়গুলোতে হয়তো নলেজটা একটু ঘাটতি থাকতে পারে পাবলিক তো মনে করে হয় শেয়ার বাজার পুরোটাই হারাম তা না হলে সব শেয়ার বাজারই হালাল এটা ইভেন আমি অনেক নামাজ পড়া মুসলমানদের মধ্যে দেখছি তো এই যে শেয়ার বাজারে হালাল আবার শেয়ার বাজারে হারাম এটা নিয়ে আমাদেরকে একটু যদি হ্যাঁ একটা কারণ হচ্ছে শেয়ার বাজারকে সম্পূর্ণভাবে হারাম মনে করে একটা কারণ তো এই যে এখানে প্রাইস রেগুলার বেসিসে ওঠানামা করছে তো যার কারণে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে এটা তো গ্যামলিংয়ের মতোই আমি জুয়ার মতোই যে আমি এখান থেকে লাভ করব কি লস করব এটা তো আউটকামই বলবে আমি তো বলতে পারবো না এটা একটা আর একটা ভিউ হচ্ছে গিয়ে না এখানে তো আমার লাভ ক্ষতি তো আসলে পূর্ব নির্ধারিত না আমি টাকা বিনিয়োগ করলাম আমার এখানে লাভও হতে পারে লসও হতে পারে তো এখানে ইকুইটি রিক্স এক্সপোজার আছে যার কারণে কি না এটা হালাল কিন্তু এই দুটো ই এক্সট্রিম ভিউজ আসলে সঠিক নয় সঠিক হচ্ছে কি আমাদের এখানে প্রথমত হচ্ছে কি যখন কিনা আমি বিনিয়োগ করব বিনিয়োগটা অবশ্যই একটা সার্টেন নলেজ নিয়ে আমাকে বিনিয়োগ করতে হবে সেটা একটা এখানে গ্যামলিংয়ের মোটিভেশান নিয়ে বিনিয়োগ করা তো যাবে না বাট সেটা করা সত্ত্বেও আমার এখানে নির্দিষ্ট মেথোলজি আছে বা প্রক্রিয়া আছে যেটা ফলো করে নির্ধারণ করতে হয় যে কোন স্টকগুলো শরীয়া কমপ্লায়েন্ট কোনগুলো নয় একটু যদি আমাদেরকে ধারণা দেন কারণ এখানে তো বাংলাদেশে একটা বড় রকম যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন মানে মানুষ পাবলিক বিশ্বাস করে যে বিভিন্ন মানুষ এটা ম্যানুপুলেট করে হ্যাঁ বিভিন্ন মানুষ এটা কী করে ম্যানুপুলেট করে এখানে তো নাম্বার সব ম্যানুপুলেট করা তো এইখানে আমি কে আমি এটা কিভাবে হালাল হয় আচ্ছা ম্যানুপুলেশন এখন আমরা যখন কিনা মার্কেটে ইনভলভ হচ্ছি তখন স্বাভাবিকভাবেই এখানে ম্যানুপুলেশনের বিষয়ে আসতেই পারে এটা শুধুমাত্র স্টক মার্কেটে আসবে ব্যাপারটা তা না আমরা যদি গুডস নিউ ট্রেড করি ফর এক্সাম্পল আমরা গুডস বেচ কেনা করি সেখানেও তো ম্যানুপুলেশন আসতে পারে আমরা সিন্ডিকেটের কথা বলি প্রায় তো দেখা যায় যে যার মাধ্যমে প্রাইস উঠে যেতে পারে ফর এক্সাম্পল তো এখানে ম্যানুপুলেশনের বিষয়ে থাকতে পারে কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে শরীর কমপ্লায়েন্সের যখন কথা বলছি আমরা আমরা আমাদের দিক থেকে ঠিক আছে কি না হ্যাঁ এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস থাকতে পারে যেটা কি না হয়তো বা মার্কেটকে ম্যানুপুলেট করছে বা করতে পারে কিন্তু সেইটার ভিত্তিতে আসলে শরীরের রুলিং আমার শরীরের রুলিং নির্ধারিত হবে না আমারটা নির্ভর করবে আমি কি করছি 
তার উপরে ভাইয়া এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছে আমার কাছে মনে হয় মানুষ এটা আমরা মুসলমান হিসেবে অনেকেই আমরা এটা ভুল করি যে সব দুর্নীতির দায় আমার না আমার মানে আল্লাহ যখন আমার কেয়ামতের দিন ডাকবে দেশ এবং বিদেশের সমস্ত সমস্যার জন্য আমি দায়ী না আমি আমার যে দায়িত্ব ওই দায়িত্বটা বোঝার ক্ষেত্রে মানে যখন আমি অর্থনৈতিক ট্রানজাকশন করতেছি সেই ক্ষেত্রে আমাকে বুঝতে হবে এখানে আমার কি কোনো ফল্ট আছে কি না শরীয়ত আমার উপরে এমন কোনো কঠিন দায়িত্ব চাপায় দেয় নাই যেটার জন্য আমি টাকা সব বিছানা নিচে রাখবো বালিশে রাখবো সো আমার একটা চ্যালেঞ্জ আছে বাট সেই চ্যালেঞ্জটা ফেস করার একটা উপায়ও আমাকে শরীয়ত আমাকে বলে দিছে বা দেখাই দিছে আমি একটু যদি কমপ্লিমেন্ট করি মানে শেরিয়া কমপ্লাইন ইনভেস্টমেন্ট আর মানি ম্যানেজমেন্টের জন্য মোটা দাগে পাঁচটা পাঁচটা শব্দ আসলে মুসলিম হিসাবে একটু মাথায় রাখতে হয় রিবা রিশুয়া গারার মাইসির জাহাল সো এগুলা সবই আরাবিক টার্ম রিবাটা আমরা মোটামুটি জানি রিশুয়া হচ্ছে বাংলাদেশের কনটেক্সটে হচ্ছে ঘুষ গারার হচ্ছে আনসার্টেন্টি মাইসির হচ্ছে জুয়া আর জাহাল যেটা লাস্টে বলা এটা হচ্ছে ইগনোরেন্স সো স্টক মার্কেট হোক আর আমি যেখানেই টাকা রাখি আমার আসলে ইগনোরেন্ট হয়ে আমি জাস্ট কারো ভরসায় টাকা আসলে কোথাও দিয়ে দিতে পারবো না মুসলিম হিসাবে কিছুটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দি অ্যাভেলেবেল অপশনস এটার ফিচার্সগুলা বা বেসিকটা একটু জানা জরুরি মানে আপনি যেটা বলছিলেন যে আমরা সব কিছুর জন্য আমি দায়ী না এই মাইন্ডসেটে থাকি তো ওই পাঁচটা যে কম্পোনেন্ট যেটা সেরিয়া ফাইন্যান্সের ভেতর আসলে এনশিওর্ড হইতে হয় তার মধ্যে কিন্তু নট বিং ইগনোরেন্ট ইজ রেকোয়ার্ড মানে আমি বলতে পারবো না যে আমি জানি না বা আমি জানতেও চাই না সো আমার মনে হয় যে এই পয়েন্টটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি যেটা বলছেন যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমি গাড়ি কিনতে যাই বা বাড়ি কিনতে যাই আমি প্রচুর পড়াশোনা করতেছি কিন্তু যখন আমি মুসলিম হিসেবে যখন আমি চিন্তা করতেছি যে আমি শরিয়াত মানবো কি মানবো না তখন সেই ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাইন্যান্সের ব্যাপারে সামান্যতম জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে আমাদের অনীহা কাজ করে এক্সাক্টলি মানে আমরা যারা ইসলামিক ব্যাংকিং করি মানে আমরা ইসলামিক ব্যাংকে যারা টাকা রাখি মানে আমাদের তো বাংলাদেশে একটা অনেক বড় পপুলেশন আছে যারা ইসলামিক ব্যাংকগুলোতে টাকা রাখেন এবং সেটা তার বিশ্বাসের সাথে অ্যালাইন্ড ঠিক আছে কিন্তু উনি কোন কন্ট্রাক্টের বেসিসে টাকাটা রাখছেন এই বেসিকটা একটু জানা থাকলে ভালো হয় এটা যে মানে ওনারা জানেন যে এটা মুদার আবার টার্ম ডেপোজিট সো মুদার আবার ফাউন্ডেশনটা কী বা আমার টাকাটা ব্যাংক ইসলামিক ব্যাংক নিয়ে যে ইনভেস্ট করছেন ওটা কোন কন্ট্রাক্টে করছেন এই বেসিকগুলো জানা থাকলে যে কোনো নিউজে আসলে সাধারণ মানুষ আসলে অ্যাজিটেটেড বা প্যানিকড হবেন না সো এটা আসলে তার এক রকমের একটা দায়িত্ব এবং এটার থেকে ওভারঅল সিস্টেম আসলে একটা মানে বেটার একটা স্ট্যাবিলিটির দিকে যেতে পারে আপনাদের দুজনের কাছে একটা প্রশ্ন করব বিফোর উই গো ইন টু মানে ট্যাক্সের ব্যাপারে আরও ডিটেলসে এই জিনিসটা আমার কাছে মনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনার কনটেক্সে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে একটা বড় পপুলেশন আছে রিলিজিয়াস পপুলেশন যারা পুরা ইসলামিক ফাইন্যান্সের যতগুলো প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস আছে এটাকে ঢালাওভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এটা আমি অনেক দেখছি যে মোটামুটি জমি কেনা অ্যাপার্টমেন্ট কেনা ব্যবসা করা এর বাইরে যা কিছু আছে মোটা দাগে যে কোনো রকম ব্যাংকে টাকা রাখা যে কোনো রকম শরীয়ত সম্মত প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যাই আসুক না কেন শোনার আগেই হারাম করে তো এটা আমার কাছে খুব ক্ষতিকর মনে হয় কারণ জিনিসটা হচ্ছে কি যে আলটিমেটলি আমি যদি ব্যাপারটা এরকম করে ফেলি যে ইসলাম মানতে গেলে প্রেসক্রিপশানটা যদি মানে আনবিয়ারেবলি কঠিন বানায় ফেলি তখন মুসলমানদেরকে এটা আসলে নিরুৎসাহিত করা হয় যে কোনো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিতে পার্টিসিপেট করতে এবং তাতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে একটা জেনারেশনে কিছু ফলো করবে কিন্তু তার নিজের ছেলে মেয়েই হয়তো যেটা করবে সেটা হচ্ছে এটা যেহেতু একটা এক্সট্রিম মতামত তখন দেখা যায় যে যারা এই প্রেসক্রিপশানটা ফলো করতেছে না মতামত ফল তারা তখন সব কিছুকে হালাল মনে করে মানে আমি তো নাই আমি তো ব্যাংকে যখন টাকা রাখি বা কথা কথা ক্রেডিট কার্ড যখন নিচ্ছে তখন যা ইচ্ছে তাই করা যায় মানে ব্যাপারটা একটা এরকম সো সে একটা এক্সট্রিম থেকে সে আরেকটা এক্সট্রিমে চলে যাওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে এই ব্যাপারে যদি ভাই একটু বলতেন এক্সাক্টলি এটা একটা আসলে হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডও আছে এই অর্থে যে যখন কিনে ইসলামিক ব্যাংকিং শুরু হলো তখন তো আসলে ইসলামিক পন্থায় যে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালন করা যায় এটাও তো একটা প্রশ্নের বিষয় ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম মতামতও এসেছে এবং তো হয়তো দেখা গিয়েছে যে ওই মতগুলো যে প্রিসিং বা প্রসারটা কিছু জায়গায় হয়তো বেশি হয়েছে 
বাট আলহামদুলিল্লাহ আমাদের তো যেহেতু এখন নলেজ ওভারঅল বা অ্যাওয়ারনেস ওভারঅল বাড়ছে ইসলামিক ফাইন্যান্স বিষয়ে তো এই যে এক্সট্রিম যে মতটা যে সব কিছুই হারাম ইসলামিক ব্যাংকিং বা ফাইন্যান্স রিলেটেড এইখান থেকে আমরা হয়তো অনেকটাই সর এসেছি মোটের উপরে বাট এখানে তো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে যখন কিনা আমরা ইসলামিক ফাইন্যান্সের কথা বলছি বা ব্যাংকিংয়ের কথা বলছি সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে এখানে প্রপার শরিয়া গভর্নেন্স বা শরিয়া কন্ট্রোলসগুলো বিদ্যমান কিনা সেটা যদি থাকে সেটা যেন শিউড হয় তাহলে তো অবশ্যই ইনশাআল্লাহ এখানে তো শরিয়া ভাইয়া ইভেন আমরা তো উন্নত বিশ্বে যেমন ইউকে তো এখন দেখছি যে ইসলামিক ফাইন্যান্স নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে তো তারাও কেন ইসলামিক ফাইন্যান্স বা এটা স্ট্র্যাটেজিকে একটা রেলেভেন্ট অল্টারনেটিভ হিসেবে চিন্তা করছে যদি তাদের একটা বড় অংশ তাদের বিশেষজ্ঞরা কিন্তু মুসলমান না আমার মনে হয় যে প্রথম কারণ হচ্ছে যে ইউকে বা আপনি যে কসমোপলিটন শহরগুলোর এক্সাম্পল দিচ্ছেন ওখানে তো আসলে সব ধরনের সব রেইস এবং সব রিলিজিয়ানের মানুষজন আছে এবং তাদের অ্যাপিটাইট ফর ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট এটা তো কনভেনশনালের বাইরে যেতেই পারে এখানে যারা সারা পৃথিবী থেকে যে মুসলিম জনগোষ্ঠী ওই দেশগুলোতে থাকেন তাদের তো একটা অ্যাপিটাইট থাকেই যে আমি আসলে সেরা কমপ্লেন ওয়েতে ফান্ড ম্যানেজ করব সো ওখানে আসলে এটা এটার পপুলারিটির পিছনে এটা একটা কারণ আরেকটা কারণ হচ্ছে ওরা ওরা তো আসলে সারিয়া কমপ্লায়েন ফাইন্যান্সিং সবসময় বলে না ওরা এটাকে একটু লার্জার অডিয়েন্সের কাছে একটা অ্যাপিল দেওয়ার জন্য ওরা এটাকে এথিক্যাল ফাইন্যান্সিং বলে আসলে সো এথিক্যাল ফাইন্যান্সিং বলার একটা কারণ হতে পারে যে একটা জিনিস যদি আমরা ফান্ডামেন্টালি শেরিয়া ফাইন্যান্সের ফান্ডামেন্টালসটা দেখি শেরিয়া ফাইন্যান্সটা ইজ হেভিলি ব্যাকড বাই অ্যাসেট মানে কনভেনশনাল ব্যাংকে কী হয় ব্যাংক আমাকে টাকা দেয় আমার কাছ থেকে একটা সার্টেন সুদে টাকাটা ফেরত নেয় টাকাটা দিয়ে আমি কি করছি এটা হ্যাঁ পারপাস অফ ফাইন্যান্সিং ওরা অ্যাসেস করে ক্রেডিট অ্যাসেসমেন্ট করে কিন্তু ফান্ডামেন্টালি ট্রানজাকশানটা হয় হচ্ছে টাকার কিন্তু ইসলামিক ফাইন্যান্সের ভিতরে আমি কিন্তু নেসেসারি টাকা আসলে লোন নাও নিতে পারি ব্যাপারটা এরকম হয় যে আমি কোনো একটা ব্যবসা বা কোনো একটা পারপাসে আমার কোনো একটা ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট দরকার ব্যবসার জন্য হয়তো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দরকার এবং আমি তো র মেটেরিয়ালস কিনবো অথবা আমি হয়তো কোনো একটা ফ্ল্যাট কিনবো পার্সোনালি সো একটা ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটের ইনভলভমেন্ট থাকে সো ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট থাকলে কি হয় ফাইন্যান্সিকটার বেসিক্যালি সিকিউরিটিটা অনেক বেড়ে যায় কারণ হচ্ছে যে আমি যদি কোনোভাবে ডিফল্ট করি ফাইন্যান্সিয়ারের একটা রিকোর্স থাকে যে ওই অ্যাসেটটা বেসিক্যালি লিকুইডেড করে মার্কেট রেটে ও বেসিক্যালি আমার ডিফল্টটাকে মেজরিটি পোর্শনে আসলে রিকভার করতে পারে ইভেন রিসেন্টলিও যে কিছু কিছু ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেল জি আমেরিকাতে সেটাও কিন্তু আমরা দেখছি যে অনেক ক্ষেত্রে সেটা প্রপারলি অ্যাসেট ব্যাক ছিল না হ্যাঁ না ওটা আসলে ওটার কারণটা আসলে একটু ডিফারেন্ট ওটা তো বেসিক্যালি ওই ব্যাংকগুলা গভর্নমেন্টের হিউজ বিল বা বন্ডে ইনভেস্ট করেছিল এবং এই এক্সপেকটেশন ছিল যে এই যে বন্ডে উনি লংগার টেনিয়ার বন্ডে ইনভেস্ট করেছে এবং এক্সপেক্ট করেছে আমার শর্ট টার্নে এটা লাগবে না সো লম্বা সময়ের জন্য বন্ডে যখন ইনভেস্ট মোটামুটি একটা রেটে ওরা করেছে বাট মাঝখানে যখন ওর অ্যাক্সেস টু লিকুইডিটি দরকার ছিল ওই বন্ডটা ও ভাঙাতে গিয়ে বেসিক্যালি ক্যাপিটাল লস করেছে সো এটার মধ্যে আসলে শেরিয়া মডেলের ইনভলভমেন্টটা নাই যেটা হতে পারতো থাকতো আমি শরিয়া মডেলের কথা বলছি না আমার আপনার কাছে মনে হয় না যে এখানে একটা বড় ইস্যু হচ্ছে গিয়ে যে সে যে গভর্নমেন্ট বন্ডে ইনভেস্ট করলো সেটা কিন্তু ট্যাঞ্জেবল অ্যাসেট না ট্যাঞ্জেবল অ্যাসেট না জি রাইট সো দিনের শেষে ইটস বেসিক্যালি একটা অ্যাজামশনের উপরে সে ইনভেস্ট করতেছে সো গভর্নমেন্টের উপর ট্রাস্ট করে এবং এটা একটা এটার তো মেজ ভাই এটা নিয়ে প্রচুর কাজ করেন আমি জানি গভর্নমেন্ট বন্ড তো ভাই একটা অ্যাজামশন না ইন আ সেন্স এটা তো ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটের অল্টারনেটিভ হিসাবে কি গভর্নমেন্ট বন্ডকে আমরা কাউন্ট করতে পারি না গভর্নমেন্ট বন্ড যখন বলছি আমরা ধরে নিচ্ছি যে আপনি বলছেন যে সুদভিত্তিক যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো সেগুলো সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের সাথে বেসিক্যালি ল্যান্ড বড় রিলেশনশিপ সৃষ্টি হচ্ছে সো এখানে গভর্নমেন্ট যখন টাকা নিচ্ছে সে বল অবশ্যই গভর্নমেন্ট টাকা নিয়ে তো বলতেই পারে যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য সে ব্যয় করছে বাট এখানে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে কন্ট্রাকচুয়াল অ্যারেঞ্জমেন্টটা হচ্ছে কি ল্যান্ডার বড়োয়ার এবং সেটা হচ্ছে বেসড অন ইন্টারেস্ট এবং ক্লিয়ারলি ইন্টারেস্ট ইজ হারাম এখানে মানে যে জিনিসটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে সেটা হচ্ছে কি যে ভাইয়া যেটা টাচ করতেছে সেটা হচ্ছে কি যে ওরা ইসলামিক ফাইন্যান্সকে আরও ইনক্লুসিভ করার জন্য যে ওয়ার্ডটা ইউজ করে সেটা হচ্ছে এথিক্যাল ফাইন্যান্স এবং অর্থাৎ তারাও কিন্তু এটা একনলেজ করে যে এটার এথিক্যাল বেসিসটা অনেক সাউন্ড এক্সাক্টলি তারা মুসলমান না বাট তারা এটা বুঝতে এতটুকুতে তাদের কোনো ইয়ে নাই যে এখানে যে এথিক্যাল গ্রাউন্ডটা যে ফিলসফিটা ইসলামিক ফাইন্যান্সের সেই ফিলসফিটা খুবই সাউন্ড
টু আইদার অফ দ্য কন্ট্রাক্টিং পার্টিস সে এটা আসলে ইসলামিক কিনা এটা দেখতে হবে আর কি আপনি যেহেতু ভাই দেশে এবং বিদেশে ট্রেনিং এবং কনসালটেন্সি দিচ্ছেন ইসলামিক ফাইন্যান্সের উপরে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে গ্লোবালি ইসলামিক ফাইন্যান্সের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ আরও বাড়ছে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের কেন বাড়ছে প্রথমত ইসলামিক ফাইন্যান্স তো একটা নিউ ডিসিপ্লিন হিসেবে আগ্রহ তো আছে এখানে বিভিন্ন দেশেরও আগ্রহ আছে যে যেহেতু এখানে একটা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাট্রাক্ট করার সেটা তো একটা কারণ আর একটা কারণ হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি বলি অ্যাকাডেমিক ফিল্ডে অনেকেই আগ্রহী কারণ হচ্ছে গিয়ে এটার যে ইথিক্যাল ভ্যালুজ সেই কারণেই বিকজ ইসলামিক ফাইন্যান্স ইজ ক্লোজ টু রিগেল ইকোনমি এখানে আর্টিফিশিয়াল আসলে কারবার করার সুযোগটা নেই যেমন ফর এক্সাম্পল ডেরিভেটিভস অ্যান্ড এসেট্রা এগুলোতে ইনভলভ হওয়ার সুযোগ নেই অ্যাকসেপ্ট ফর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পারপাসেস যেটা কিনা যেখানে কিনা নানা ধরনের লিমিটেশন লিমিটেশনস আছে ইসলামিক ফাইন্যান্সে যেটা কিনা কনভেনশনালে নেই তো যার কারণে কিনা এই স্পেকুলেটিভ ব্যাপার যেমন তার একটু আগে একটু আগে আপনি প্রশ্ন করলেন যে স্টক মার্কেটে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্পেকুলেশনের বিষয়টা সো স্পেকুলেটিভ যদি ইনভেস্টমেন্টের ধরন হয় তখন এটা আর ইসলামিকের পর্যায়ে হয়তো পড়ে না এটা খুবই অসাধারণ একটা বিষয় আমি জাস্ট একটু জুম আউট করে আবার জুম ইন করতেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এক বছর আগে মরুভূমিতে অর্থনীতির ব্যাপারে কতগুলা দর্শন ফিলসফি এবং প্রিন্সিপালস দেওয়া হয়েছে যেটা এক বছরের বেশি সময় পরে এসেও মানুষ সেই ধর্মে বিশ্বাস করুক বা না করুক তারা এটার যে এথিক্যাল বেসিস সেটা যে খুবই সাউন্ড এটা তারা বুঝতে পারছে এবং সেটাকে তারা রেলেভেন্ট মনে করতেছে সো আমরা যদি পিওরলি লেটসে আমরা যদি অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে একটা সাউন্ড ইসলামিক ফিলসফি প্রিন্সিপাল আনতে যাই এটা খুবই কষ্ট হবে কিন্তু আমি ইসলাম থেকে সেটা স্পষ্টভাবে পেতে পারতেছি এবং আমি আমি সেই এক্স্যাক্ট প্রিন্সিপালটা আমি ফলো করতে পারতেছি হ্যাঁ এখন প্রোডাক্টের নেম চেঞ্জ হয়েছে বা ব্যাংকের নেম চেঞ্জ হয়েছে বা দেশের নেম চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু দ্য ফিলসফি অফ অ্যান্ড প্রিন্সিপালটা চেঞ্জ হয় নাই এক্সাক্টলি তো এটাই তো বিউটি ইসলামের কথা যদি বলি আমরা এবং আমাদের স্কলাররা এখানে তো অবশ্যই কন্ট্রিবিউট করছেন এই অর্থে যে অরিজিনাল যে প্রিন্সিপালসগুলোকে ইউটিলাইজ করে কীভাবে কন্টেম্পোরারি সময়ে আমরা মুসলিমরা প্রাইমারিলি আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশানসগুলো করতে পারি বাট অবশ্যই ইসলামিক ফাইন্যান্স ইজ নট কনফাইন টু মুসলিমস অনলি যে কেউ এখানে পার্টিসিপেট করতে পারে এখানে যদি আমরা একটু জুম ইন করি ভাইয়া জুম ইন করলে এখন এখন চেষ্টা হচ্ছে কি যে আমি আমার ট্যাক্স কমাইতে চাই আইনি পদ্ধতিতে আমার এখন শরিয়া কমপ্লায়েন্ট অপশনগুলো কি আছে এবং সেই অপশনগুলো যদি আমরা একটু প্রজ অ্যান্ড কনজ আলোচনা করি আচ্ছা শরিয়া কমপ্লায়েন্ট যখন কথা বলছি আমরা তখন স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেখতে হবে যে এখানে কোলথায় টাকাগুলো বিনিয়োগ করলে সেটা শরিয়া কমপ্লায়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে তো আমরা একটু আগে বলছিলাম যে সঞ্চয় পত্রের কথা যদিও মুনাফা শব্দটা ব্যবহার করা হয় বাট এটা আসলে সুদ ভিত্তিক একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এর বাইরে আসলে সুযোগটা কি এর বাইরে একটা সুযোগ হতে পারে যে আমাদের ইসলামিক ব্যাংকগুলোতে মুদারা বা ডিপিএস রাখার সুযোগ আছে এর বাইরে সুযোগ আছে গিয়ে বাকি তো সেখানে একটা অসুবিধা আছে অসুবিধাটা আসছে একটু পরে এর বাইরে হচ্ছে গিয়ে আমরা স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করতে পারি কিন্তু স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করতে গেলে সেখানে আমাদের তখন আবার বাসায় করতে হয় কোন স্টকগুলো শরীর কমপ্লেন কোনগুলো নয় আর এর বাইরে আর একটা হচ্ছে গিয়ে মিউচুয়াল ফান্ডস টাকা ফুল বলে একটা অ্যাভিনিউ আছে মানে আমি যদি একটু কমপ্লিমেন্ট করি যে শরিয়া এই জায়গাটা আসলে শরিয়া কমপ্লায়েন্ট মানুষজনের জন্য একটু বিপদের জায়গা মানে শরিয়া কমপ্লায়েন্ট ওয়েতে ট্যাক্স ইনভেস্টমেন্টের জন্য বাংলাদেশে আসলে খুবই কম অ্যাভিনিউ আছে এবং যে অ্যাভিনিউ আছে সেগুলোর আসলে প্রোডাক্ট হিসেবে লিমিটেশন আছে ফর এক্সাম্পল একজন শরীর কমপ্লায়েন্ট মানুষ তো আসলে সঞ্চয়পত্র যেতে পারেন না যেখানে আসলে অনেক টাকা ইনভেস্ট করতে পারেন এবং পুরোটা ট্যাক্স রেটের জন্য উনি দেখিয়ে ম্যাক্সিমাম ট্যাক্স রেট পেতে পারেন শরীর কমপ্লায়েন্টের মানুষের জন্য মেজোহ যেটা বললেন যে ডিপিএস আছে ডিপিএস এর একটা প্রবলেম হলো ষাট হাজার টাকার বেশি সিক্সটি থাউজেন্ড টাকার বেশি একটা অর্থ বছরে আপনি ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে দেখাতেই পারবেন না সেটার উপর ফিফটিন পার্সেন্ট আপনি রিবেট পাবেন উইচ ইজ নাইন টাকা বাট একটা এখন পর্যন্ত আজকের দিন পর্যন্ত ইনভেস্ট ট্যাক্স এলিজিবল ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে আপনি এক কোটি টাকা পর্যন্ত দেখাতে পারেন ষাট হাজার টাকা তো আসলে আপনার কোনো পারপাস সার্ভি করে না এর বাইরে স্টক মার্কেটে আপনি যেতে পারেন শেয়ার কমপ্লায়েন্স স্টকে ইনভেস্ট করা যাবে কিন্তু একটা সমস্যা হলো আমি যে স্টকটাকে সরিয়া কমপ্লেন মনে করছি ওটা আজকে যখন আমি ইনভেস্ট করছি ওটা কি সরিয়া কমপ্লেন আছে কি নাই এই ভিজিবিলিটিটা পাবলিক ইনফরমেশন না বাংলাদেশে তো দুইটা স্টক এক্সচেঞ্জ ঢাকা আর চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ তো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের যে শেয়ারিয়া ইন্ডেক্সটা এটা 
আসলে একজনকে সাবস্ক্রাইব করতে হয় একটা মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে প্রথমবার সাবস্ক্রিপশন নিতে হয় তার প্রত্যেক বছর বছর সাবস্ক্রিপশনটা রিনিউ করতে হয় যেটা একটা ব্যক্তি ইনভেস্টারের জন্য আসলে ভেরি ডিফিকাল্ট এই টাকাটা আসলে নেওয়া কিন্তু এটা যদি আমি না জানি আমি মনে করছি এক্স ওয়াইজের স্টক সরিয়া কমপ্লায়েন্ট বা আমি শুনেছি কিন্তু আমি যেদিন ইনভেস্ট করলাম সেদিন এই স্টকটা যদি ওই ইন্ডেক্সের ভেতর না থাকে তাহলে তো আমার ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনটা সেরিয়া কমপ্লায়েন্ট থাকবে না আমার অজান্তে আর এর বাইরে পিউরিফিকেশন বলে একটা ব্যাপার আছে আমরা একটু পরে হয়তো একটু ডিটেলে যেতে পারি ওটার পিউরিফিকেশনের জন্য ওটা রেশিও জানতে হয় স্টক ওয়াইজ এই ইনফরমেশনটাও ওই সাবস্ক্রাইব করা ইন্ডেক্স থেকে পাওয়া যায় এটাও পাবলিক ইনফরমেশন না আর এটার বাইরে মানে লাইফ ইন্স্যুরেন্স একটা এলিজিবল প্রোডাক্ট যেটাতে আপনার যা প্রিমিয়াম দেন সেটা আপনি দেখাতে পারেন কিন্তু ওটা তো আসলে জেনারেল লাইফ ইন্স্যুরেন্সে আপনার হবে না আপনার আসলে টাকা ফুলে যেতে হবে সেখানেও একটু লিমিটেশন আছে যে আপনার টোটাল যে সাম কাভার্ড সেটা টেন পারসেন্ট অথবা কোনো একটা অর্থ বছরে আপনি যত টাকা প্রিমিয়াম দিলেন সেটা টেন পারসেন্ট হুইচ এভার ইজ লোয়ার এই অ্যামাউন্টটা আপনি ট্যাক্স এলিজিবল ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে দেখাতে পারবেন যেটার পর ফিফটিন পার্সেন্ট রিবেট পাবেন সো আমাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স মানে আমরা আমাদের সেরিয়া ফান্ড নিয়ে কাজ করতে যে আমরা দেখেছি যে অনেক ক্লায়েন্টই আছেন যারা সঞ্চয়পত্র ইনভেস্ট করেন কেবলমাত্র ট্যাক্স রিবেটটা পেতে ওনার ওনার কোনো আগ্রহ নেই সঞ্চয়পত্রের হাই রিটার্ন ও লো রিটার্ন হোয়াট এভার ইট ইস যেহেতু উনি জানেন এটা রিবা সেরিয়া কমপ্লেন না রিটার্নে উনি নিতে চান না কিন্তু ওনার কথা হচ্ছে আমি প্রতি বছর আমার তো অ্যাভিনিউজ নাই আমি ট্যাক্স ইনভেস্টমেন্টটা কোথায় করবো লেটসে আমার পঞ্চাশ লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট করা দরকার আমি যাব কোথায় সো ওদেরকে ওই সাব স্ট্যান্ডার্ড অপশনগুলোতে আসলে যেতে হয়েছে কিন্তু এখন অল্টারনেটিভ কিছু প্রোডাক্ট আসছে যেগুলো নিয়ে হয়তো ওনারা চিন্তা করতে পারেন যেটা তার কমপ্লায়েন্সটাকেও ইন্ট্যাক্ট রাখবে এবং ট্যাক্স রিবিটটাকেও আসলে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাইজ করবে রাইট এখানে আমি একটু মনে হয় একটা জায়গায় আমরা আরেকটু কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি যেখানে দুইটা পাশাপাশি প্রশ্ন চলে আসে একটা হইল যে মিউচুয়াল ফান্ড আসলে করে কি এটা অনেকের মধ্যে কনফিউশন থাকতে পারে মিউচুয়াল ফান্ড জিনিসটা কি ওদের কাজটা কি খুব সহজ করে একদম খুবই সিম্পলেস্ট ওয়ার্ডিং হবে যে তারা ফান্ড পুল করে বিভিন্ন জনের থেকে টাকা নিচ্ছে ব্যাংক যেমনটাই করে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে টাকা নিয়ে তারা বিনিয়োগ করছে ইসলামিক ব্যাংক হলে ইসলামিক মোডে বিনিয়োগ করছে মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রেও একই রকম টাকা পুল করছে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে বাট এই ক্ষেত্রে তার বিনিয়োগটা করতে হয় নির্দিষ্ট কিছু ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে প্রাইমারিলি বাংলাদেশ মার্কেটের ক্ষেত্রে অন্তত ষাট ভাগ বিনিয়োগ হতে হয় ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টে আর বাকি চল্লিশ ভাগের জন্য অন্য ধরনের বিনিয়োগেরও সুযোগ আছে মুদার আবার ডেপোজিট হতে পারে সুকুক হতে পারে সো মিউচুয়াল ফান্ড হচ্ছে কি বেসিক্যালি আমি ব্যক্তি চাইলে শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করতে পারি আবার আমরা তিনজন মিলে আমরা হয়তো অন্য আরেকটা পার্টিকে দিতে পারি সে আমাদের ফান্ডটা ম্যানেজ করতেছে ওইটি হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ড বা আমরা দশ পনেরো বিশ জন মিলে আমরা কেউ একজন মানে অন্য কেউ আমাদের ফান্ডটা ম্যানেজ করতে ফান্ডামেন্টালি তাই আপনার কনসেপ্ট যেটা আপনি ফান্ডামেন্টালি তাই বাট আমরা যখন মিউচুয়াল ফান্ড শব্দটা বাংলাদেশে ব্যবহার করি এটা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন মিউচুয়াল ফান্ড রুলস টু নামে একটা আইনের আওতায় চলে আসে ওই আইনটা বেসিক্যালি বলে দেয় যে মিনিমাম ষাট ভাগ আপনাকে ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টে রাখতে হবে একটা সিঙ্গেল স্টকে আপনি টেন পারসেন্ট অফ দ্য ফান্ডের বেশি এক্সপোজার নিতে পারবেন না একটা ইন্ডাস্ট্রিতে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বেশি এক্সপোজার নেওয়া যাবে না সো ওই মিউচুয়াল ফান্ড শব্দটা ব্যবহার করলে ওই আইনটা চলে আসে এবং আইনটা আসলে ইনভেস্টমেন্ট ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য কিছু রুল ইম্পোজ করে সেটা আসলে জরুরি কারণ হচ্ছে যদি ইনভেস্টমেন্ট ডাইভার্সিফিকেশন না হয় যদি এটা না থাকতো তাহলে কোনো একজন ফান্ড ম্যানেজার চাইলে লেটস এ দশ কোটি টাকার একটা ফান্ড পুরোটা একটা স্টকে ইনভেস্ট করতে পারতেন যেটা তো আসলে যেহেতু মিউচুয়াল ফান্ড একটা পাবলিক ফান্ড সো জেনারেল ইনভেস্টারদের ইনভেস্টমেন্ট ডাইভার্সিফিকেশনটা হতো না সো ইন্টারেস্টটা হতো হয়তো একটু প্রোটেক্টেড থাকতো না ওইটা একটুখানি রেলেভেন্ট আর কি বুঝতে পারছি না ফাইন এখন তাহলে আমি নিজে না করে মিউচুয়াল ফান্ডকে কেন দিব এক্সাক্টলি সেটা খুব তো খুব ভ্যালিড একটা প্রশ্ন আমি মিডলম্যান কেন রাখবো না এখানে মিডলম্যান রাখার কারণটা হচ্ছে এই যে যে মিউচুয়াল ফান্ড যিনি ম্যানেজ করছেন তারা একটা প্রফেশনাল অ্যান্টিটি হন এবং তারা প্রফেশনালি সেটা ম্যানেজ করবেন তো আমরা যখন কিনা বলছি কনভেনশনালি তখন ডেফিনেটলি শুধু কনভেনশনাল বা শুধু ফাইন্যান্সিয়াল ফিচার্স বা রিক্স এবং রিটার্ন অ্যাসেসমেন্ট এই বিষয়গুলো হয়তো তাদের মূল মূল বিবেচনার বিষয় কিন্তু যখন কিনা আমরা বলছি সরিয়া মিউচুয়াল
আমরা যখন কিনা বলছি সরি মিউচুয়াল ফান্ড একটা হচ্ছে এক্সপার্টিজ টু অ্যাসেস ইনস্ট্রুমেন্টস একটা হচ্ছে এক্সপার্টিজ টু আইডেন্টিফাই সরিয়া কমপ্লায়েন্স ন্যাচার শুধু এখানে ইনভেস্টমেন্টের সময় সরিয়া কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড করলে আবার হচ্ছে না এই মিউচুয়াল ফান্ডটা যত যতদিন লাইভ আছে মানে চলছে সেই তখনও আবার মনিটরিংয়ের বিষয় আছে এবং বিভিন্ন রকম সরিয়া কমপ্লায়েন্সের বিষয় সেখানে চলে আসে এর মধ্যে একটা অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে যেসব স্টক হয়তো বিনিয়োগ করার সময় ছিল সরিয়া কমপ্লায়েন বাট পরবর্তীতে আবার সরিয়ে কমপ্লেন না তাহলে এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং আইডেন্টিফাই করতে হলে তো আমাকে মনিটর করতে হবে কন্টিনিউস প্রসেস এটা আমি যদি ব্যক্তি হই এটা কোনো কঠিন এবং স্পেশালি যেহেতু আমার এখানে আমাকে ফর এক্সাম্পল ডিএসসি তো আমাকে সেই ডাটাটা দিচ্ছে না অনেক রেগুলার বেসিস বা আমি প্রথমে তো ফ্রিতেই দিচ্ছে না আর সেকেন্ডলি আমি তো আমার এক্সেস ব্যক্তি হলে আমার লিমিটেশন আছে আর একটা হচ্ছে কি ডিভিডেন্ট পিউরিফিকেশনের বিষয়টা যে এখানে কত টাকা আমি তো পেলাম ওখান থেকে একটা ডিভিডেন্ট পেলাম কিন্তু ডিভিডেন্ট পুরোটাই কি আমি কনজিউম করতে পারবো নাকি না আনসার হচ্ছে জেনারেলি সাধারণত পুরো ডিভিডেন্টটা কনজিউম করা যায় না এই কারণে যে যে যখন কিনে একটা কোম্পানি অপারেট করে মানে শেয়ারগুলো তো ইস্যুড বাই কোম্পানিজ মিউচুয়াল ফান্ড ইন শেয়ারে বিনিয়োগ করছে তো কোম্পানিগুলো কখনো কখনো হয়তো কিছু সরিয়ে নন কমপ্লায়েন্ট কারবারে জড়িত হয়ে যেতে পারে খুব সহজ এক্সাম্পল তারা যখন কিনা ব্যাংক থেকে টাকা নিচ্ছে হতে পারে সেটা কনভেনশনাল ব্যাংক থেকে নিল লোন সুদভিত্তিক আবার হতে পারে যখন কিনা টাকা তারা টাকা ডিপোজিট করছে কনভেনশনাল ব্যাংকে রাখলো তাহলে সুদ পেল তো এই এই ধরনের কিছু ইনসিডেন্টাল ইনসিডেন্টাল হতে পারে অথবা রেগুলার বেসিসে হতে পারে যে একটা সরিয়ে নন কমপ্লেন্ট আয় তাদের চলে আসতে পারে তো আমি যখন কিনা মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করছি আমার এন্ডে তখন তো ওই আয়টাই আসলে শেষ পর্যন্ত আমার কাছে আসছে তাই তো তো তাহলে আমার এন্ডে এখানে একটা ভেরিফিকেশনের বিষয় প্রয়োজন হতে পারে তো এই পুরো প্রসেসটা প্রফেশনালি ম্যানেজ করার জন্যই আমার এই ইন্টারমিডিয়েট দরকার হচ্ছে ইয়াহি ভাই আপনি যে প্রথমে বলছিলেন যে স্পেকুলেশন মানুষ আসলে কেন নিজে করবে না মানে এটা তো একটা স্পেশালাইজেশন ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট আপনার ডাক মানে অসুখ হইলে আপনি নিজে যদি ডিসিশন নেন এটা আসলে কখনো কাজ করতে পারে হয়তো কখনো অনেক অনেক ব্যাকফায়ার করতে পারে সো আসলে স্পেকুলেশন মানুষ আমি যদি কোনো একটা কিছু জানি যে এটা এটা আই উইল নট স্পেকুলেট ইস্যুটা হচ্ছে যে যখন শেয়ার মার্কেট সেটা কনভেনশনাল হোক আর শেয়ারিয়া কমপ্লায়েন্ট হোক আমি যখন একটা স্টকে ইনভেস্ট করব এটার যদি ফান্ডামেন্টালসগুলো আমি না জানি তাহলে আমি আসলে আলবি ড্রিভেন বাই দি মার্কেট রিমার্স অ্যান্ড অল সো মেজরিটি যেহেতু নিজেই ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনটা এক্সিকিউট করেন নট ভায়া অ্যান এক্সপার্ট সো আসলে স্পেকুলেশনটা কিন্তু ফান্ডামেন্টালি থেকেই যায় এবং এই কারণে যদি লাখ ভালো থাকে কেউ কেউ হয়তো কোথাও রিটার্ন ম্যানেজ মানে জেনারেট করতে পারে বেশিরভাগ আসলে সেটা বেশিরভাগই পারে না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি লাভ করেছি এটা আমি হয়তো আপনাদেরকে বলবো যে ভাই আমার ভালো রিটার্ন হয়েছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমি এইটি পার্সেন্ট লস করছি আমি সেটা কাউকে বলবো না এটা কেউ তো মানে নিজের ফেলিওরটা এইভাবে শেয়ার করে না এইভাবে আরেকটা ফান্ডামেন্টাল জিনিস হচ্ছে যে মিউচুয়াল ফান্ডে বা শেয়ারিয়া মিউচুয়াল ফান্ডের ভিতর যেহেতু আপনার সাবস্ক্রিপশনটা দরকার ওই ডিএসিএসের সাবস্ক্রিপশন দরকার এটা একটা সেপারেট ইনভেস্টমেন্ট মানে অনেকগুলো টাকা দিয়ে আপনাকে ওই ইউনিভার্সিটি আসলে সাবস্ক্রাইব করতে হয় এটা একজন ইন্ডিভিজুয়ালের পক্ষে আসলে রিটার্ন ভ্যালিডেট করে এটা করা আসলে পসিবল না সো আপনার প্রশ্নের একটা প্রথম উত্তর হচ্ছে যে ফান্ডামেন্টালি দিস ইজ আ ট্রেড যেটা প্রবাবলি যারা ফাইন্যান্স বা ইনভেস্টমেন্ট ডোমেইনে কাজ করেন না তাদের আসলে এটা জানার কথা না সেকেন্ড হচ্ছে যে সাবস্ক্রিপশনটা দরকার যেটা পি ডিভিডেন পিউরিফিকেশন রেশিও দেয় যেটা পিউরিফাই করে একটা ফান্ড কি করে পিউরিফিকেশন রেশিও অনুযায়ী পিউ টু অ্যামাউন্ট টু বি পিউরিফাইড এটুকু আলাদা করে আসলে ডোনেট করে দেয় অ্যাজ পার দি শেরিয়া বোর্ডস ডিরেক্টিভ সো আপনি যদি ওটা না জানেন তো আপনি টোটাল আপনার ইনকামের ভেতর কিন্তু একটা ইম্পিওর প্রশ্ন আসলে থেকেই যায় এখানে আমি যে কারণে পার্টিকুলারলি মানে সরিয়া বেস মিউচুয়াল ফান্ডে ইন্টারেস্টেড আমি যদি এটা বলি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনি যদি আমরা যদি বাংলাদেশের যতগুলো শেয়ার কেলেঙ্কারির ঘটনা আছে সেগুলো যদি আমরা একটু দেখি আমরা দেখব যে প্রত্যেকটা জায়গাতেই প্রচুর হাজার খানেক বাঙালি ছিল যারা না বুঝে ইনভেস্ট করছে হ্যাঁ তারা আমরা এখন কাউকে ব্লেম করতেই পারি যে ওইটা করছে সে অমুক এটা করছে বা তোমুক এটা করছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি যখন ইনভেস্ট করলেন একটা হুজুগে বা বিভিন্ন আশেপাশের বন্ধু বান্ধবের কথা শুনে আপনি তো ওই হুজুগে আপনার গাড়ি কেনার কথা না হুজুগে আপনার জীবনে কোনো সিদ্ধান্ত বিয়ে করার কথা না জীবনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আপনার হুজুগে নেওয়ার কথা না কিন্তু স্টক মার্কেটে এসে আপনার বারো মাসের বেতন চব
দাম বাড়তেছে দাম বাড়তেই থাকবে কিন্তু তারপর যখন দামটা ক্র্যাশ করলো তখন আপনি কোনো একটা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যে আপনি ব্লেম করতেছেন কিন্তু আপনি খেয়াল করতেছেন আত্মসমালোচনার জায়গায় যে আপনার ওইখানে জ্ঞান জানার অ্যাওয়ারনেসের অভাব ছিল এখন ব্যাপার হইলে আছে ঠিক আছে তাহলে এখন আসেন আমরা জ্ঞানী হই কত জ্ঞানী হবেন আপনি প্র্যাকটিক্যালি আমি যখন নিজে আমার ব্যক্তি জীবনে আমি চিন্তা করি স্টক মার্কেটের ব্যাপারে আমার পক্ষে আমার সমস্ত কাজকর্মর মধ্যে পড়াশোনাটা কিন্তু চালায় যেতে হয় শেয়ার মার্কেটে এটা একটা পরিবর্তনশীল মার্কেট বাজারে আন্তর্জাতিক ন্যাশনাল জিডিপি থেকে শুরু করে বাজেট থেকে শুরু করে মানে মানে এটা একটা পড়াশোনার ব্যাপার এবং এটা একটা এক্সপার্টিজের ব্যাপার যেটা তামজিদ ভাই বলছিলেন এই এই জায়গাটা আসলে অনেকগুলো ম্যাক্রো মাইক্রো ফ্যাক্টর দিয়ে ইনফ্লুয়েন্সড হয় মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি ধরেন ফান্ডামেন্টালি অ্যানালাইসিস করে খুব ভালো একটা স্টক পিক করলেন কিন্তু স্টক ওই এবং ওই ব্যবসাটা হয়তো খুব ভালো আসলে চলছে কিন্তু মার্কেটে এটার রিফ্লেকশন অন্য ফ্যাক্টরগুলোর কারণে ইকুয়ালি নাও হইতে পারে রাইট সো তখন আপনি দেখা যাবে যে আপনি নিজে করলেন কিন্তু আপনি আসলে যেহেতু এক্সপার্ট না দেখেন আপনি যখন একটা হাসপাতালে ভর্তি হন আপনি কিন্তু আপনার আস্থাটা ডাক্তারের উপরে দিয়ে দেন রাইট সেম ওয়েতে অনেক ক্ষেত্রে যারা মিউচুয়াল ফান্ড যারা ম্যানেজ করে সে আপনার হয়তো পকেটটা ছোটো মেবি আপনি দশ লাখ টাকা ইনভেস্ট করছেন পাঁচ হাজার টাকা ইনভেস্ট করছেন কিন্তু ওই মিউচুয়াল ফান্ডে যারা কমপ্লায়েন্ট তারা কিন্তু হয়তো দশ কোটি টাকা ম্যানেজ করতেছে এক হাজার বা দশ হাজার মানুষের তখন তার কিন্তু অটোমেটিক্যালি এক্সপার্টিস এবং তার অ্যাকাউন্টেবিলিটি অনেক হাই লেভেলে থাকতে জব দ্যাটস ইজ জব সো হ্যাঁ এটা ঠিক যে তারা ডেফিনেটলি তাদের একটা অ্যাডমিন বা অপারেশনাল এক্সপেন্স থাকবে বাট ওভারঅল এটাতে আপনি অনেক বেটার রিস্ক ম্যানেজ করতে পারতেছেন আর যখন আপনি নামাজ পড়েন রোজা রাখেন কোরআন পড়েন হজ করতে স্বপ্ন দেখেন বা হজ করে আসছেন তখন স্বাভাবিকভাবে আপনি সরিয়া কমপ্লায়েন্সটাকে চিন্তা করবেন রাইট তো আপনি প্রথমে হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ড কেন চিন্তা করবেন তারপরে হচ্ছে আপনি কেন সরিয়া কমপ্লায়েন্স চিন্তা করবেন কারণ আপনি মুসলমান আপনি স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করবেন আপনার জীবনের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সরিয়া কমপ্লায়েন্ট হোক এবং আপনার পক্ষে সাধারণ মানুষের পক্ষে বসে বসে খুঁজে বাইরে করা যে ভাই কোনটা সরিয়া কমপ্লেন্ট কোনটা সরিয়া কমপ্লেন্ট না এটা অনেকটা এরকম যে ভাই আপনি যখন উজু করা আপনি কেমনি উজু করবেন কেমনি বিয়ে করবেন হ্যাঁ আপনি কিন্তু একটা আলেমের উপরে নির্ভর করছেন যে ভাই আপনি বলে দেন আপনি কিন্তু এখন হাদিস কোরআন ঘেটে কেমনে বিয়ে করে এটা বাইর করতে চান বাইর করতে গেলে আপনার বিয়ে আরও দশ বছর পরে হইতো কিন্তু বেসিক্যালি ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে জিনিসটা সেম যে একটা না একটা পর্যায়ে ডেফিনেটলি আমি সাধারণ মুসলমান হিসেবে কিছু ফ্যাক্ট চেক করব আমি কাকে ট্রাস্ট করতেছি বাট একটা পর্যায়ে এসে আমার জন্য কোরআন হাদিস থেকে প্রত্যেকটা ইসলামিক অর্থনৈতিক প্রিন্সিপাল বের করে তারপরে সরিয়া কমপ্লেন্স বের করতে গেলে এটা আসলে ফিজিবল না সো সেই জায়গাটাও আমার জন্য কোনো একটা পয়েন্টে গিয়ে একটা এক্সপার্টকে কি বলবো নির্ভর করাটা আমার জন্য স্ট্র্যাটেজিক্যালি মিনিংফুল এবং এটা আসলে এনশিওর করার জন্য তো শেরিয়া মিউচুয়াল ফান্ডে একটা শেরিয়া বোর্ড থাকে এবং শেরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড থাকে ব্যাংকে যেমন থাকে প্রত্যেকটা মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য এটা আসলে মানে ম্যান্ডেটারি এবং শেরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড কিন্তু কমপ্লায়েন্সের জায়গাটায় দি মোস্ট পাওয়ারফুল বডি মানে ও বোর্ড যদি স্যাটিসফাইড না হয় যে আমরা যেখানে ইনভেস্ট করেছি বা অপারেশনাল যেভাবে এটা চালিয়েছি এটা মানে ফুলি সেরিয়া কমপ্লায়েন্ট হয় নাই আমাকে বছর শেষে কিন্তু ও সার্টিফিকেট ইস্যু করবে না এবং আমি তখন যত রিটার্নই জেনারেট করি আমার বোর্ড আমাকে আমার কাজকে এবং আমার ইনভেস্টমেন্টকে যদি সেরিয়া কমপ্লায়েন্ট না বলে কিন্তু সেরিয়া কমপ্লায়েন্ট হবে না সো ওই যে আপনি যেটা বললেন যে নলেজের জায়গাটা কমপ্লা সেরিয়া কমপ্লায়েন্সের নলেজের জায়গাটা এটার জন্যই তো বোর্ডে ওই লোকগুলাই থাকেন যারা বেসিক্যালি এখানে ডোমেন এক্সপার্ট এখানে শেরিয়া এখানে ফিক সরি এখানে ফিকুল মোহামালার লোক থাকেন মানে শেরিয়া ফাইন্যান্সের যারা তারপর এখানে প্র্যাকটিসিং শেরিয়া ফাইন্যান্স নিয়ে যারা বিভিন্ন জায়গাতে মানে প্র্যাকটিক্যালি ইনভলভ শুধু অ্যাকাডেমিক্যালি না এরকম লোক থাকেন এখানে আমাদের পার্টিকুলারলি আমাদের বোর্ডে অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্সের এবং শেরিয়া শেরিয়া ফাইন্যান্সের স্পেসিফিক ডোমেন এক্সপার্ট নিয়ে বোর্ড করা এবং বোর্ডের আসলে এই ক্যাপাসিটি আছে আমাকে শেরিয়া কমপ্লায়েন্সের জন্য যা করতে করতে হবে সেটা করতে বলার বিকজ ও সার্টিফাই না করলে আমি শেরিয়া কমপ্লায়েন্ট না সো আপনি যেটা বললেন এখন এই বোর্ড সার্ভিস কি একজন ইন্ডিভিজুয়ালের পক্ষে কারো নেওয়া সম্ভব এটা তো সম্ভব না সাতজন বোর্ড মেম্বার একটা রেগুলার ফ্রিকুয়েন্সিতে বসবেন ডিকটেট করবেন দেখবেন কোয়েশ্চেন করবেন ডিরেকটিভ দিবেন এটা একটা একটা ইনস্টিটিউশনাল ফর্মেটেই পসিবল রাইট আমরা যদি আরেকটু যদি আমরা এটা যদি ভিতরে যাই সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের তো 
ধরেন আমরা যখন লেটস এ ট্যাক্স কমাইতে চাই আমি যদি একদম মানে আইনগতভাবে ট্যাক্স কমাইতে চাই তখন আসলে আমাদের বাংলাদেশে যে অল্টারনেটিভগুলো আছে তার মধ্যে ভাইয়া প্রথম দিকে একটু বলছিল বাট আমার কাছে মনে আমরা যদি এর সাথে আরেকবার একটু ডাইভ ইন করি যে ট্যাক্স কমানোর ক্ষেত্রে আসলে আমার অপশনগুলো কি আইনগতভাবে এবং শরীয় সমতভাবে এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে শরিয়া বেজ মিউচুয়াল ফান্ড কেন একটা মিনিংফুল অল্টারনেটিভ হইতে পারে যে অল্টারনেটিভগুলো আছে শরিয়া বেস্ট যে অল্টারনেটিভগুলো আছে তার কিছুতে আমার যথেষ্ট লিমিটেশন আছে এই অর্থে যে আমি খুব বেশি ট্যাক্স রিবেট ক্লেম করতে পারছি না ফর এক্সাম্পল ডিপিএসের কথা বলা হলো এক এই সাথে ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্সের কথা বলা হলো এই দুটো যদিও অ্যালাউড বাট দেন দেয়ার ইজ এ লিমিটেশন আর এর বাহিরে যেখানে কিনা আমার লিমিটেশনটা আসলে যথেষ্ট মানে ফ্লেক্সিবিলিটি মানে কম বা লিমিটেশন নাই বলা যায় এক প্রকারে সেটা হচ্ছে গিয়ে স্টকে শরীর কমপ্লেন স্টকে বিনিয়োগ করা বা শরীর কমপ্লেন স্টকে সরাসরি বিনিয়োগ কেউ যদি করতে পারে ভালো বাট দেন দেয়া আর সাম চ্যালেঞ্জেস যে এর মধ্যে একটা তো হচ্ছে গিয়ে আমার টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের যে একটা লিমিটেশন সেটা তো আছে এর বাইরে শরীর অ্যানালাইসিসের যে লিমিটেশন এবং আমি যদি আমি যদি আমার নিজের কথাও বলি আমি দুটোতেই কিছুটা এক্সপার্টিস থাকার পরেও আমার পক্ষে সম্ভব না আমি রেগুলার বেসিসে এই অ্যানালাইসিসগুলো করা এই কারণে যে আমি যদি এই কাজটা করতে তাহলে আমার অন্য কাজ আর করা হবে না আমার প্রাইমারি আর কাজ করা হবে না তো এক্ষেত্রে আমাদের প্রফেশনাল যদি আমরা হেল্পের কথা বলি তো মিউচুয়াল ফান্ড এখানে একটা ভালো সলিউশন হতে পারে কারণ হচ্ছে এখানে ট্যাক্স পারপাসের রিবেটের ক্ষেত্রেও আমি সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে পারছি আর একটা হচ্ছে কি আমি প্রফেশন সার্ভিসেস পেতে পাচ্ছি বা ডেফিনেটলি একটা তো ফি দিতেই হবে বা সেটা খুবই সামান্য বলি আমার যতটুকু নলেজ সেখানে প্রফেশ প্রফেশনাল সার্ভিস বলতে দুটো কম্পোনেন্টই কভার হচ্ছে এখানে একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের বিষয়টা এবং একই সাথে শরীয়া কমপ্লায়েন্সের বিষয়টা আমরা যদি একটু ইয়েতে যাই যে একটা শরীর কমপ্লেন মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে যে ডিএসইএস হ্যাঁ এটা সম্পর্কে যদি যেহেতু আপনার এটা একটা কাজের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এটা সম্পর্কে যদি আমরা একটু ডাইভ ইন করি রাইট এটা কি করে আসলে রাইট না ডিএসইএস এর কথা যখন বলছি সেটা বেসিক্যালি শরীয়া ইন্ডেক্সের কথা বলছে শরীর ইন্ডেক্স বলতে বেসিক্যালি আমাদের মার্কেটে যে স্টকগুলো আছে সেগুলো শরীয়া অ্যানালাইসিস করে সেখান থেকে আইডেন্টিফাই করা হয় যে কোনগুলো শরীয়া কমপ্লায়েন্ট তো একটা লিস্ট জেনারেট করা হয় সেই লিস্টটা বেসিক্যালি দেয়া হয় যারা কি না এখানে সাবস্ক্রাইব করেছেন তো সাধারণত এটা ইন্ডিভিজুয়াল সাবস্ক্রাইবার থাকে না ইনস্টিটিউশন সাবস্ক্রাইবার থাকেন যেহেতু এখানে একটা বড় ফি দিতে হয় সাবস্ক্রাইব করতে গেলে স্পেশালি ডিএসসির কথা যখন বলছি আমরা তো এটা গেলো একটা যে ডিএস ইএসের ক্ষেত্রে আমি একটা লিস্ট পাচ্ছি যে লিস্ট থেকে পাচ্ছি যে শরীর কমপ্লেন স্টকগুলো আর একটা পাচ্ছি আমি যে রেগুলার বেসিসে আমার যে স্টকগুলো আছে সেই স্টকগুলো এক নিস্তে কতটুকু করে ইনকাম পিউরিফাই করতে হবে এখানে বেসিক্যালি স্ক্রিনিংটা কীভাবে হয় স্ক্রিনটা কীভাবে হয় এই এই এখানে ইন্টারেস্টিং বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যখন কিনা বলছি শরীর কমপ্লায়েন্ট ইনভেস্টমেন্ট থ্রু মিউচুয়াল ফান্ড এখানে অনেকগুলো স্টেপ চলে আসে তো মানে এখানে একটা মাত্র অ্যান্টিটি নয় রাদার মাল্টিপল অ্যান্টিটিস এখানে জড়িত হয়ে যাচ্ছে কীরকম একটা হচ্ছে কি আমার এখানে একটা স্টাবলিশ ম্যাথোলজি থাকতে হয় বা প্রক্রিয়া থাকতে হয় যেটা কিনা অবশ্যই অ্যাপ্রুভ বাই সার্টেন রেপুটেড শরীর স্কলার্স যে এই মেকানিজম ফলো করে বা প্রক্রিয়া ফলো করে আমি স্ক্রিনটা করতে পারি তো এটা একটা প্রথম পর্যায়ের সেকেন্ড পর্যায়ে হচ্ছে এই প্রক্রিয়াটা ফলো করে স্টকগুলোকে স্ক্রিনিং করা তো আমি যখন কিনা বলছি স্ক্রিনিং তখন এখানে আবার কতগুলো ধাপ আছে একটা ধাপ হচ্ছে গিয়ে প্রথমে করা হয় বিজনেস স্ক্রিনিং বিজনেস স্ক্রিনিং বলতে বোঝানো হয় যে সব কোম্পানি প্রাইমারিলি শরীর নন কমপ্লায়েন্ট কাজে জড়িত সেগুলো বাদ পড়ে যাবে লাইক ফর এক্সাম্পল টোবাকো কোম্পানি বাদ পড়ে যাবে যদি অ্যালকোহল প্রডিউস করে ধরনের কোম্পানি থাকে সে বাদ পড়ে যাবে কনভেনশনাল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাদ পড়ে যাবে তো যেগুলো যেসব কোম্পানি শরীর নন কমপ্লায়েন্ট কাজে প্রাইমারিলি ইনভলভ তারাও এই বিজনেস স্ক্রিনিংয়ে বাদ পড়ে যাবে ওদেরকে নিয়ে আর আমার মাথা ব্যথা নেই এই অর্থে যে ওরা আমার লিস্ট থেকে বাদ এরপরে যারা এই স্ক্রিনিংয়ে টিকল তাদেরকেও আমি আবার কতগুলো ধাপে স্ক্রিনিং করব একটা ধাপ হচ্ছে গিয়ে আমি দেখব যে তাদের মোট সম্পদের মধ্যে সুদ ভিত্তিক সম্পদ কতটুকু সেটা কি একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের নিচে কিনা মানে সেটা কি ছোট কিনা সেটা আমি দেখব 
আবার তার যে লাইবিলিটি আছে সেটাও একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের কম কিনা বা ছোটো কিনা বা কম পরিমাণ কিনা সেটা আমি দেখব এর বাইরে আরেকটা দেখা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে লিকুইডিটি অবস্থাও দেখা হয় এটা একটু টেকনিক্যাল হয়ে যাবে আলোচনাটা বাট লিকুইডিটি অবস্থাটাও দেখা হয় মোট সম্পদের মধ্যে কতটুকু লিকুইডিটি লিকুইড অ্যাসেট আছে এবং সেটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে কম কিনা আচ্ছা এরপরে এখানে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এই যে আমি তিনটা বললাম এই অ্যাকাউন্টিং স্ক্রিনিং বলে বা ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্রিনিং এই তিনটা প্রত্যেকটাতে পাশ করতে হবে কোনো একটাতে ফেল করা মানে ফেল সো এই তিনটা কোনো একটাতে ফিল যদি কোনো একটা কোম্পানি স্টক ফেল করে আমার আর ও ও আর ফার্দার প্রোগ্রেস নাই ও ওখানে বাদ পড়ে যাবে তো যারা কিনা এই তিনটাতে পাশ করলো এরপর আরেকটা স্ক্রিনিং করা হয় সেটা হচ্ছে তার মোট আয়ের মধ্যে আমি তার বলতে স্টকের কথা বলছি স্টকের মোট ওই কোম্পানি যে মোট আয় সেটাও আবার সেটার মধ্যে যে সুদভিত্তিক আয় বা শরীর আনকমপ্লায়েন্ট আয় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে কম কিনা এই যে বলছি যে নির্দিষ্ট পরিমাণে কম কিনা কারণ হচ্ছে বাস্তবতা এই যে কোম্পানিগুলো কোনো না কোনোভাবে কিছুটা হইলেও শরীর আনকমপ্লায়েন্ট এলিমেন্ট ইনভলভ তো যার কারণে সেটা যেন ন্যূনতম বেশি না হয় সেজন্যই একটা টলারেন্স ঠিক করা হয়েছে তো যারা কিন্তু ওই টলারেন্সের বাহিরে যাদের ইনভলভমেন্ট শরীর আনকমপ্লায়েন্ট কারবারে সেটা বাদ পড়ে যাবে তো যারা কি সবগুলোতেই পাশ করলো তো তাদেরকে থেকে আমি বাসাই করলাম যে আচ্ছা এই কোম্পানিগুলো তে বিযোগ করা যাবে শরীর সম্মতভাবে কিন্তু প্রসেসটা এখানে শেষ না এরপর আরও অনেক প্রসেস আছে আচ্ছা সেটা কীরকম আমি যখন কিনে আবার বলছি মিউচুয়াল ফান্ডের কথা ফর এক্সাম্পল তো ফার্ম ম্যানেজার কি ওই সবগুলো কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবে উত্তর হচ্ছে না নট নেসেসারিলি সে যেটা করবে যে সেখান থেকে আবার বাছাই করবে বাছাই করবে কী হবে সে এখানেও সে দুটো প্রক্রিয়া ফলো করবে একটা হচ্ছে কি সে দেখবে যে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করবে যে এই এই স্টকগুলোর মধ্যে কোনগুলো ভালো সেগুলো নিবে সে তো যেগুলো ভালো শুধু সেগুলোতে বিনিয়োগ করবে না সেই লিস্টটা সে দিবে তার সরিয়া বোর্ডকে সরিয়া বোর্ড তখন আবার বলার সুযোগ আছে যে তুমি এই কারণে এগুলো বাদ দাও কেরকম হতে পারে যে নাম্বারের দিক থেকে হতে পারে কোনো একটা কোম্পানি স্টক টিকে গেল আমি যে স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ার কথা বললাম টিকে গেল কিন্তু ওই কোম্পানি ইমেজ কোনো কারণে খারাপ সেটা হতে পারে যে সে এমন কোনো সে ফর এক্সাম্পল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইনভলভ যেটা কিনা ক্লিয়ারলি শরীরে কমপ্লায়েন্ট না অথবা আমি যদি বলি ওই কোম্পানি স্টকটা শরীরে কমপ্লায়েন্ট দেন ইট উইল গিভ এ নেগেটিভ পারসেপশন এবার শরীরে কমপ্লায়েন্ট তখন শরীরে কমিটি বলতে পারে যে না যদিও কিনা সে ওই প্রক্রিয়া ফলো করে নাম্বারের দিক থেকে সে টিকে গেছে কিন্তু তার ইমেজটা আসলে শরীরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাকে বাদ দিয়ে তো সেটাও তাহলে বাদ পড়ে যাবে এর বাইরে আরও যেটা করতে পারে সরিয়া বোর্ড যে সেই ফার্ম ম্যানেজারকে বলতে পারে যে আচ্ছা তোমরা তো ডিএসইএস থেকে তো একটা তালিকা নিছো এমন তারাও তো একটা প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে বাট তোমরা নিজেরাও একটা অ্যাসেসমেন্ট করে দেখো তারপরে দেখো অবস্থাটা কী ক্রস চেক করে দেখো যে ডিএসইএস ঠিকভাবে কাজ করেছে সেটা তোমার ফাইন্ডিংসের সাথে কনসিস্টেন্ট কিনা যদি আমি জানি না কোয়েন্সিডেন্সিয়াল কিনা আমাদের বোর্ডে এক্স্যাক্টলি এই প্র্যাকটিসটা হয় মানে আমরা ডিএসিএস থেকে উইদ ইন ডিএসিএস আমরা ইনভেস্ট করতেই পারি কিন্তু আমরা যেগুলোতে ইনভেস্ট করার জন্য প্রাইমারিলি শর্টলিস্ট করি সরিয়া বোর্ড আমাদেরকে বলে তোমার যেহেতু সেপারেট সেট আছে অ্যানালিস্ট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট আছে ওদের দিয়ে এই পাবলিশড ইনফরমেশনের বেসিসে তোমরা এই জিনিসটা রিঅ্যাসেস করো আমরা স্পেসিফিক্যালি স্টক ধরে দেখতে চাই যে টলারেন্স লিমিটের মধ্যে সবগুলো আছে স্পেসিফিক্যালি তোমরা যেগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য যাচ্ছ সো আপনি যেটা বললেন সেই প্র্যাকটিসটা আসলে হয় আর এটাই আসলে সেরিয়া বোর্ডের যে মানে এখানে ডমিনেন্সটা বা তার যে সুপ অথরিটিটা এটা কিন্তু সিগনিফিক্যান্ট মানে বারবার বোর্ডের কথা হয়তো আসছে বাট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ দে আর অ্যাকচুয়ালি দি এন্ডোর্সার অফ কমপ্লায়েন্স সো বোর্ডের আসলে বোর্ড যথেষ্ট পাওয়ারফুল আন্ডারলাইন যে শরীয়া কন্ট্রাক্টটা সেটা সম্পর্কে যদি আমরা একটু বলি যে সেটা যদি বোঝার জন্য একটু না আন্ডারলাইন শরীয়া কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি বিনিয়োগকারী পার্সপেক্টিভে কি ধরনের শরীয়া কন্ট্রাক্ট না সে ডেফিনেটলি ইকুইটি রিক্স এক্সপোজার নিচ্ছে সে বিনিয়োগ করছে এবং এখানে তার রেট অফ রিটার্ন নির্ভর করবে অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্স অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু আদারওয়াইজ যদি আমরা জানতে চাই যে 
বিনিয়োগকারী এবং ফান্ড ম্যানেজারের মধ্যে কি সরিয়া সরিয়া কন্ট্রাক্টটা আছে সেক্ষেত্রে দুরকম হতে পারে একটা হচ্ছে মুদারাবা ভিত্তিতে হতে পারে মুদারাবা ভিত্তিতে হলে যেটা হবে যে যে ফান্ড যদি এডিশনাল ইনকাম জেনারেট করে তখন সেটা ফান্ড ম্যানেজার এবং বিনিয়োগকারী ভাগাভাগি করবে অ্যাজ পার প্রি অ্যাগ্রেড রেশিও এটা একটা হতে পারে অবশ্যই আর একটা হতে পারে এবং যেটা কিনা প্রবলি মেক মোস্ট সেন্স ফ্রম দ্য ফান্ড ম্যানেজার পার্সপেকটিভ যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াকালা এই ক্ষেত্রে ফান্ড ম্যানেজার একটা ফি নিবে ফি নিবে তো সেটাই হবে তার আয় মানে ফান্ড ম্যানেজার ওয়াকিল হিসাবে বা রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে তার টাকাটা ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করবে যা রিটার্ন আসবে ইনভেস্টর রিটার্নটা পাবে ফান্ড ম্যানেজার এখানে ওয়াকিল হিসাবে একটা ফি চার্জ করবে সো ওটা আপনি বলছেন তো এখানে আমরা যদি পিউরিফিকেশন প্রসেসটার একটু ভিতরে থেকে বোঝার চেষ্টা করি যে এখানে পিউরিফিকেশনের মানে ফিল্টারটা কোথায় কাজ করে কিভাবে কাজ করে রাইট তো আমরা একটু আগে যেটা বলছিলাম যে এখানে প্রথমত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়াটা পূর্বে আমাদেরকে একটা লং প্রসেস ফলো করতে হচ্ছে অনেকগুলি স্ক্রিনিং ফলো করতে হচ্ছে ওই ধাপগুলো শেষ করে তারপর আমি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিলাম বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিলেই আমার শরীর কমপ্লায়েন্সের বিষয়টা এখানে সমাধান হয়ে গেল না আমার শেষ হয়ে গেল না কারণ হচ্ছে এই যে যে কোম্পানিগুলো স্টক কখনো কখনো এমন হতে পারে যে কিছু কোম্পানি স্টক এমন হতে পারে যে যখন বিনিয়োগ করলাম তখন শরীর কমপ্লায়েন্ট বাট পরবর্তীতে আর শরীর কমপ্লায়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বিবেচিত হচ্ছে না কারণ কি ওই যে আমরা যখন শরীর কমপ্লায়েন্ট কিনা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিছু অ্যাসেসমেন্টের পরে ওই অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া কোনো একটাতে সে ফেল করে ফেলতে পারে পরে সব শুরুতে হয়তো পাশ করেছে পরে হয়তো ফেল করে ফেলতে পারে তাহলে সে বাদ পড়ে যাবে পরবর্তীতে এটা একটা আর একটা হচ্ছে যে এখানে বিভিন্ন কারণে কোম্পানিগুলোর আয়ের মধ্যে একটা শরীর নন কমপ্লেন্ট আয় চলে আসতে পারে খুব বেসিক এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে তাদের হয়তো সুদভিত্তিক ব্যাংকে কিছু ডিপোজিট আছে হয়তো কম কিন্তু স্টিল আছে এবং সেখান থেকে তো ডেফিনেটলি ইন্টারেস্ট পায় সে তো ইন্টারেস্ট তো কোনো সন্দেহই নাই যে যত ছোটই হোক ইন্টারেস্ট হারাম এবং সেটা কনজিউম করা যাবে না তো তখন এই জন্যই আমার এই পিরিফিকেশন বিষয়টা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে ফান্ড ম্যানেজার এখানে আইডেন্টিফাই করবে যে ওয়েল মোট আয় ওই কোম্পানি থেকে যে মোট আয়টা পেলাম আয় বলতে ডিভিডেন্ট পেলাম ওই ডিভিডেন্টের কত অংশ আসলে শরীরের সম্মত নয় সেটা আইডেন্টিফাই করে ওটা চ্যারিটেবল পারপাসে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হয় এটা আইডেন্টিফিকেশনটা খুব সহজ কারণ হচ্ছে যে আমরা যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ শেয়ার ইন্ডেক্সের কথা বলছি যেটা সাবস্ক্রাইব করতে হয় এটা ওখানে বেসিক্যালি স্টক ওয়াইজ ডিভিডেন্ট পিউরিফিকেশন রেশিও পাবলিশ করা হয় সো ফান্ড ম্যানেজার ওখান থেকে জিনিসটা পেতে পারে এবং কথার কথা যে যদি একশো টাকা ডিভিডেন্ট হয় এবং ডিভিডেন্ট পিউরিফিকেশন রেশিও যদি টু হয় মানে আমাকে দুই টাকা আমার টোটাল ডিভিডেন্ট ইনকাম থেকে আলাদা করে বেসিক্যালি চ্যারিটেবল পারপাস এটা ডোনেট করে দিয়ে এটাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে বাকি আটানব্বই টাকা বেসিক্যালি ফান্ডে ঢুকবে এবং ওখান থেকে বেসিক্যালি ইনভেস্টাররা তাদের রিটার্ন নেবেন আর কি একটু মানে অন্য ডাইমেনশনের কোয়েশ্চেন বাট একটু ডিসকাশনের সাথে রেলেভেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমি জমি কিনতে পারি আমি ফ্ল্যাট কিনতে পারি এবং তো আমি কেন মিউচুয়াল ফান্ড বা কারণ আসলে বাংলাদেশে যতজন কতজন মানুষ আসলে আদৌ স্টক মার্কেটে খেলতেছে প্র্যাকটিক্যালি কম তার মধ্যে আবার যারা মিউচুয়াল ফান্ডে আসবে তাদের সংখ্যাটা হয়তো আরও কম প্র্যাকটিক্যালি তার মধ্যে আবার যারা সরিয়া কমপ্লায়ার মিউচুয়াল ফান্ডে আসবে তাদের সংখ্যাটা আরও কম সো আমি যদি একটু জুম আউট করে একটা প্রশ্ন করি যে ধরেন আমি আমার বা একটা মানুষ তার নিজের অ্যাসেট ম্যানেজ করতেছে তো এখন সেখান থেকে সে উত্তর থেকে সুত্র সম্পদ পাইতে পারে সে তার বেতন পাইতে পারে সবভাবে সে ম্যানেজ করতেছে ভালো কথা লেটসে সে কথার কথা পঞ্চাশ লাখ টাকার একটা অ্যাসেট সে ম্যানেজ করতেছে বা একুই টাকার একটা অ্যাসেট সে ম্যানেজ করতেছে তার মধ্যে বেশিরভাগ আমি ধরে নিলাম লিকুইড বা হোয়াট এভার এখন প্রশ্ন হলো আমি মানে আমার আসলে উৎসাহটা কি আমি তো এটাতে একটা জমি কিনতে পারি আমি তো এটাতে অ্যাপার্টমেন্টই কিনতে পারি এবং ওটা তো হালাল সো আমার এইখানে কোন মাইন্ডসেটে বা কোন মাইন্ড ফ্রেমে বা কেন এটা একটা স্ট্র্যাটেজিক কি স্ট্র্যাটেজির কারণে আমি আসলে আদৌ চিন্তা করব যে ভাই আমি এই মিউচুয়াল ফান্ডে আমি ইনভেস্ট করি রাইট আচ্ছা এটা আমরা যেহেতু প্র্যাকটিক্যালি ক্লায়েন্ট ডিল করি সো আমি একটু ইনিশিয়েট করি অ্যান্সারটা প্রথম কথা হচ্ছে যে যে অ্যাসেট ক্লাসগুলোর কথা বললেন জমি বা বাড়ি এটা আসলে কেনা উচিত এবং মানুষের মানে যা করপাস মানে টোটাল টাকা একটা জায়গা আসলে থাকা উচিত না সো জমির কথা বলছেন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসেট ক্লাস বাড়ি এটাও ইমোশনালি অ্যাটলিস্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাসেট ক্লাস এখন 
প্র্যাকটিক্যালি যদি আমরা জিনিসগুলো দেখি আপনি জমি কিনতে চান যেখানেই কিনেন আপনার তো আসলে একটা বড় অ্যামাউন্টের টাকা একসাথে লাগবে সো বিফোর ইউ রিচ দ্যাট অ্যামাউন্ট আপনি তো আসলে জমির চিন্তা করতে পারবেন না আপনার কাছে যদি কথা কথা আজকে পঞ্চাশ লাখ টাকা থাকে এবং আপনি যদি সুইটেবলি নিষ্কণ্টক জমি কেনার সুযোগ থাকে আপনার আপনি অবশ্যই আসলে জমি কেনার চিন্তা করতে পারেন কারণ বাংলাদেশে জমির প্রাইস অ্যাপ্রিসিয়েশন এটা মোরলেস আসলে হয় বাড়ি অবশ্যই করতে পারেন এবং বাড়ি কেনার জন্য এইচপিএসএম মোডে ইসলামী ব্যাংক থেকে আপনি লোনও পাবেন সেটাতে লোন না মানে হচ্ছে পার্টিসিপেশন পাবেন সো সেটা আসলে করাই যায় এগেন আপনার আসলে এককালীন একটা বড় টাকা দরকার এখন এই ধরনের স্থাবর সম্পত্তিতে ঢোকার আগে আপনি যখন জীবনটা শুরু করলেন পঁচিশ বা তিরিশ তিরিশ বছর বয়সে এবং আপনি যদি সেটা কমপ্লেন ওয়েতে আপনার টাকা এবং জীবন ম্যানেজ করতে চান আপনি তিরিশ বছর বয়সে উত্তরাধিকারের সূত্রে যদি অনেক টাকা না পান আপনি তো জমি বা বাড়ি কেনার মতো অবস্থায় নাই তো জমি বা বাড়ি কেনার মতো অবস্থায় যাওয়ার জন্যও আপনার তো হয়তো মান্থলি একটা সারপ্লাস জেনারেট হয় সেটা একটা কমপ্লেন কোথাও রেখে ওইটার একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন হলে তারপরে আপনি একটা সময় যে জমি বা বাড়ি কেনার মতো অবস্থায় যাবেন সো যা আমি বলতে চাচ্ছি যে যিনি ওই অবস্থায় আছেন উনি ওই ওই চয়েসে যেতেই পারেন কিন্তু মানে আমি যদি তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়সী মানুষজনের টোটাল ইউনিভার্সটা দেখি সবাই তো রেডি না টু বাই জমি ওর বাড়ি হ্যাঁ সো একটা অংশের আসলে ওই ওই জায়গাটায় আসলে টাকাটা নিয়ে পৌঁছানোর ব্যাপার আছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে জমি জমি কেনার ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নিষ্কণ্টক জিনিস জমিটা পাওয়া এবং ওই পরিমাণ টাকা আপনার থাকা এবং জমিতে জমিটা যদি আপনি নিজে থাকবেন এটা চিন্তা না করে একটা ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে দেখেন বিক্রির সময়ও আপনার আসলে ইমিডিয়েট আপনি আসলে মানে বায়ার পাবেন কি পাবেন না এটা একটা এক্সিটার একটা মানে চ্যালেঞ্জ থাকে বাট বাট আমি ডিসকারেজ করছি না অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট ক্লাস এটা ভালো একটা অ্যাসেট ক্লাস হতে পারে বাড়ির ক্ষেত্রে যেটা হয় যে যদি আপনি নিজে থাকতে চান সেটা একটা ইমোশনাল ভ্যালু আছে কিন্তু আপনি যদি এটাকে ভাড়া দিয়ে চিন্তা করেন তাহলে বাংলাদেশে আসলে যেই প্রাইসে একটা প্রপার্টি এই ধরনের রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি আসলে কিনতে হয় ভার্সেস যে ভাড়াটা ভাড়াটা পাওয়া যায় এটা আসলে মানে এটা রিটার্ন হিসাব করলে এটা খুবই কম আসলে আমরা আসলে এটার মধ্যে তো ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্টটা অনেক বেশি এটার ফাইন্যান্সিয়াল লেন্সে আমরা হয়তো দেখি না আমি এটার পক্ষে বা বিপক্ষে বলছি না বাট এটার রিয়েলিটিটা হচ্ছে রিটার্নটা আসলে কম আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার যখন একশো টাকা থাকে অর হোয়াট এভার অ্যামাউন্ট ইউ হ্যাভ পুরোটা আসলে একটা জায়গাতে যাওয়া উচিত না ডাইভার্সিফাই করাই উচিত আপনি যদি উত্তরাধিকার সূত্রে একটা বড় টাকা পানো এটা দিয়ে যদি এককালীন জমি বা বাড়ি আপনি কেনে নো ইউ উইল স্টিল বি আর্নিং সাম মোর আপনি তো যেহেতু ইনকাম জেনারেটিং কিছুতে আপনি থাকবেন ওইখান থেকে যে আপনি স্পেন্ড করেন তারপর একটা সারপ্লাস থাকে আপনি তো প্রতি মাসে জমি কিনতে পারবেন না ওই টাকাটা আপনি আসলে সাধারণ মানুষ কি করেন ডিপিএস করতে পারেন বা একটা মোটামুটি অ্যামাউন্ট জমলে এফডিআর করেন মোদারা বা ফর্মেটে এফডিআর করেন আমরা ওই জায়গাটাই বলছি যে আপনার এখন বাংলাদেশের রিয়েলিটি কি ডিপিএস বা এফডিআরের ইসলামিক ব্যাঙ্কগুলো বা কনভেনশনাল ব্যাঙ্কগুলো থেকেও যেই রেটে রিটার্নটা পাওয়া যায় এটা তো ইনফ্লেশনের অনেক নিচে তার মানে কি ইফেক্টিভলি আপনার আসলে ভ্যালু ইরোশন হচ্ছে আপনার টাকার তো এইটাকে আসলে ব্যাটল করার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনি আপনার টোটাল পোর্টফোলিওটা এটা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকতে পারে ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু টোটাল পোর্টফোলিওটা যেন আপনার ইন্টারেস্ট সরি ইনফ্লেশনটাকে বিট করে বেড়ে উঠতে পারে এই জন্য এই ধরনের অ্যাসেট ক্লাস আসলে খুব রেলেভেন্ট প্লাস ট্যাক্সের জন্য তো আসলে কোনো অপশনই নাই এটা একটা খুবই মানে বাংলাদেশের সেরিয়া কমপ্লেন লোকদের জন্য একটা বিপদের জায়গা সো ট্যাক্সের অ্যাসপেক্টে এটা একটা অপশন হতে পারে আর কি সো ওভারঅল আমরা যেটা দিয়ে মানে ডিসকাশনটাকে ই করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা এন্টায়ার যে সমস্যা সমাধান বললাম এই ক্ষেত্রে একদম স্পেসিফিক্যালি আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সরিয়া ফান্ড আসলে কিভাবে একটা ভালো অল্টারনেটিভ হইতে পারে আমরা এই ফান্ডটা লঞ্চ করার যখন আমরা করি তখন সম্ভবত বাংলাদেশে আরও বেশ কয়েকটা একাধিক ফান্ড ছিল কিন্তু আমরা এই ফান্ডটা লঞ্চ করার সময় আমাদের প্রথম ইন্টেন্ট ছিল যে আমরা এটাকে মোস্ট একেবারে বাংলাদেশে মানে সবচেয়ে কমপ্লায়েন্ট একটা জায়গায় এটা মেনটেইন করব সো এটা করার জন্য আমরা একটা শেরিয়া ফান্ড কীভাবে অপারেট করে এটার জন্য তো লোকাল নলেজ আমরা নিতেই পেরেছি আমরা এটা শেরিয়া ফান্ডের শেরিয়া ইনভেস্টমেন্ট গাইডলাইন বলে একটা ডকুমেন্ট থাকে যেটার বেসিসেই বেসিক্যালি ইনভেস্টমেন্টটা হয় এবং শেরিয়া বোর্ডও আমাকে ওটার বেসিসেই আসলে বেঞ্চমার্কিং করতে পারে ওটা বিয়ন্ডেও শরিয়া বোর্ডের অথরিটি থাকে সো এই ডকুমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই ডকুমেন্টটা বানানোর সময় আমরা লোকাল নলেজের পাশাপাশি আমরা আসলে একটু
অ্যাডভাইজারি ফার্ম আছে যাদের কাছে আমরা আসলে এটা পাঠিয়েছি আমাদের ডকুমেন্টটা ওনারা এখানে রিভিউ করেছেন কিছু জায়গাতে ইনপুট দিয়েছেন ওটা আমরা আপডেট করেছি সো ফাইনালি ওদের সাথে কাজ করে আমাদের যেই সেরি অ্যাডভাইজারি গাইডলাইনটা হয়েছে এটা আমরা বলতে পারি যে এটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের একটা অ্যাডভাইজারি গাইডলাইন যেটার বেসিসে ফান্ড ম্যানেজমেন্টটাও একেবারে টু দি হায়েস্ট কমপ্লায়েন্স এনশিওর করা যায় সো আমাদের জানা মতে আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সরিয়া ফান্ড ছাড়া এ ধরনের গ্লোবাল অ্যাফিলিয়েশনে সারি ইনভেস্টমেন্ট গাইডলাইন আসলে কারো নাই এটা একটা জায়গা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যেহেতু সেরিয়া মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে টাকাটা বাই রেগুলেশন একটা পোর্শন স্টক মার্কেটে যেতে হয় আমরা হাইলি এনকারেজ করি যে এই ফান্ডের মাধ্যমে আপনি এককালীন অনেক টাকা আমাকে একবারে দিবেন না কারণ আপনি যদি আজকে দশ লাখ টাকা দেন আমার ফান্ডে আজকে ফান্ডের যা ইউনিট প্রাইস এই প্রাইসেই আপনার টোটাল ইনভেস্টমেন্টটা লক হয়ে যাবে তারপর যদি মার্কেট লো থাকে বা প্রলং টাইম বেয়ারিশ থাকে আপনার কিন্তু অনেক ভালো রিটার্ন আসবে না এবং এককালীন দশ লাখ বা বিশ লাখ টাকা দিয়ে এটার টেনশনটাও অনেক বেশি সো আমরা হাইলি হাইলি এনকারেজ করি যে আপনি আমার ফান্ডে ইনভেস্ট করবেন কিন্তু মাসে মাসে করবেন প্রতি মাসে অল্প করে মেবি দশ হাজার টাকা করে প্রতি মাসে করবেন মানে এতটুকু মিনিমাম দিয়ে স্টার্ট করা যায় এটাই আসলে মিনিমাম দিয়ে স্টার্ট তিন হাজার টাকা দিয়েও করা যায় তা আমরা এনকারেজ করি যে হাজার পাঁচেক টাকা দিয়ে করতে কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন সরিয়া মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করবেন আপনার একটা ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্ট থাকা লাগে যেখানে আমরা আমাদের ফান্ডের ইউনিট আমাকে দিতে হয় সো ব্রোকারেজ ফিটা প্রত্যেক বছর একটা ফি আছে সো আপনি মানে মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট না হলে এটার যা রিটার্নটা আসতে পারে সেই রিটার্ন ওই ফিটা নেট অফ করে খুব ভালো দেখায় না বাট এটা এমন কোনো বাইন্ডিং নাই যে মানে দশ হাজার টাকা নিচে হবে না তিন হাজার টাকা দিয়েও শুরু করতে পারেন পাঁচ হাজার টাকা দিয়েও শুরু করতে পারেন আমরা একটু এনকারেজ করি যার যেটা সারপ্লাস ক্যাপাবিলিটি সেটা সো প্রতি মাসে করাটা আমরা খুবই জোর দেই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা এটাকে এটার একটা টেকনিক্যাল নামও আছে এটাকে আইডিএলসি এসআইপি বলে টেক সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান এটা মানে হচ্ছে আপনি আমার সরিয়া ফান্ডে প্রত্যেক মাসে একটা টেন ইয়ারের জন্য একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট প্রতি মাসে দেবেন সো দিলে কি হয় আপনি ধরেন পাঁচ বছরের জন্য বা তিন বছরের জন্য যদি আমাদের প্রত্যেক মাসে একটা অ্যামাউন্ট দেন এই সময়টার মধ্যে মার্কেট আসলে একটা সাইক সাইক্লিক্যালি মুভ করবে হয়তো ভোলাটালিটি থাকবে তো আপনি আসলে প্রতি মাসে যখন ইনভেস্ট করছেন আপনি কখনো লোতে বাই করছেন আমার ফান্ডের ইউনিট কখনো মিডে কখনো হাইয়ে সো এভাবে যখন প্রোগ্রেস করে আপনার ইনভেস্টমেন্ট কস্টটা এভারেজ আউট হয়ে কমে যায় সো দ্য মোমেন্ট এটা কমে যাচ্ছে মার্কেট রিবাউন্ড করলে আপনার রিটার্নটা আসলে বের হয়ে যায় কম্পেয়ার টু একবারে আপনি দশ লাখ বিশ লাখ টাকা দিলেন ওই টাকাটা যদি যেই প্রাইসে আপনি ইনভেস্ট করলেন সেটা যদি লং টার্মে যদি এটা প্রাইসটা অনেক ওপরে না থাকে ইউ আর নট গোয়িং টু জেনারেট রিটার্ন সো এটা মানুষের জন্য টলারেবল অল্প অল্প করে দেওয়া এটা রিস্ক ম্যানেজটাকেও হেল্প করে ম্যানেজমেন্টেও হেল্প করে বিকজ আপনি তো আসলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রাইসে কিনছেন প্রাইস এভারেজ হয়ে কমে যাচ্ছে সো আপনার ইনভেস্টমেন্ট রিস্কটা এখানে আসলে অর্গ্যানিক্যালি ম্যানেজড হয়ে যাচ্ছে আর এটা একটা ভালো হ্যাবিট ইনকালকেট করে যে মানে আপনি যদি একটু আপনার লাইফ গোলগুলোকে অ্যাসেস করে কত টাকা লাগবে এটা বোঝেন এবং আজকের থেকে কত টাকা জমাইতে হবে সেটা কী রেটে গ্রো করা উচিত এই বেসিক ক্যালকুলেশনটা থাকে আপনি আসলে আপনার লাইফটাকে একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে রেখে যে আমার প্রতি মাসে এত টাকা সারপ্লাস জেনারেট হইতেই হবে তো সেটা আপনি আসলে কমিট করতে পারেন সো এখানে হেল্প করে আর কি এবং আমার কাছে মনে হয় এখানে সেভিংসের একটা হ্যাবিট তৈরি করাটাও খুবই জরুরি কারণ অনেক মানুষ সেভ করতেই পারে না কারণ তারা সব খরচ করার পরে সেভ করতে গিয়ে দেখে কিছুই থাকে না আসলে আমাদের আগে সেভ করে তারপরে খরচ করা উচিত এবং আমি যদি আগেই সেভের অ্যামাউন্টে এরকম একটা ইয়েতে দেই তখন এটা মিউচুয়াল ফান্ডে সরিয়া বেস মিউচুয়াল ফান্ডে দিই তখন সেটা আমার জন্য ভালো হইতে পারে এবং সরিয়া বেস মিউচুয়াল ফান্ডের একটা যেটা মানে মানে বেনিফিট আমার কাছে মনে হয় কন মানে কম্পেয়ার টু জমি কেনা বা অ্যাপার্টমেন্ট কেনা ইজ জমি বা অ্যাপার্টমেন্ট ডেফিনেটলি একটা লম্বা সময় আপনার টাকাটাকে আপনার থেকে দূরে রাখবে এটার ইনভেস্টমেন্টের রিটার্ন ওর ইনভেস্টমেন্টটা খুব ভালো হইতে পারে যেটার জন্য এটা খুব ভালো অ্যাসেট প্লাস বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা একটা চ্যালেঞ্জ এটা সেটা হচ্ছে টাকাটা অনেক দিন আপনার কাছে নাই তো আপনি যদি এক্সিট করতে চান আপনি তাড়াতাড়ি এক্সিট করতে পারবেন কিন্তু কিন্তু আপনি মিউচুয়াল ফান্ডে আপনি বেশ তাড়াতাড়ি আপনি এক্সিট করতে পারেন আপনি যখনই চান বেসিক্যালি আপনি মোটামুটি যাই আপনি হয়তো লেটসে পাঁচ বছর ধরে ইনভেস্ট করছেন সেটা রিটার্নটা আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে ব্যাক করতে পারেন এখানে একটা মানে ইন্টারেস্টিং সুবিধা আছে এটা তো ডিপিএস স্টাইলের সো যদি আপনি শেরিয়া ব্যাংকে ডিপিএস করেন আপনাকে যদি
টার্মিনালে পেতেন সেটা পাবেন না শেরিয়া বেজ মিউচুয়াল ফান্ডের একটা সুবিধা হলো আপনি প্রতি মাসে আমাকে আইডিএলসি এসআইপি স্টাইলে টাকা দিচ্ছেন আমি সাথে সাথে আপনার বিও অ্যাকাউন্টে ইউনিট দিয়ে দিচ্ছি সো ইউনিটগুলো আপনার এখানে কম্পাইল হতে থাকে অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম আপনার ধরেন বিশ হাজার ইউনিট আছে আপনার আজকে পাঁচ হাজার ইউনিট পরিমাণ টাকা দরকার আপনি বেসিক্যালি পাঁচ হাজার ইউনিট আমার কাছ থেকে ভাঙিয়ে আপনি টাকা নিয়ে নিতে পারেন সেটা আপনার অ্যাকাউন্ট এসআইপি অ্যাকাউন্টটাও ডিসকন্টিনিউ করে না আর বাকিগুলো বাকি ইউনিট মানে এটা হচ্ছে আপনি ফুল ইউনিটও ভাঙায় ফেলতে পারেন যতগুলো জমেছে পার্শিয়ালিও করতে পারেন ইট ডাজ নট ডিসকন্টিনিউ ইয়োর শেরিয়া এসআইপি সো আপনার কিন্তু প্রয়োজনে অ্যাক্সেস টু লিকুইডিটি ইজ ভেরি ভেরি হাই যেটা ডিপিএসএ আপনি পারবেন না আপনার প্রোডাক্ট ক্লোজ করতে হবে এখানে সেটা করতে হয় না এটা একটা সুবিধা আর কি সো থ্যাংক ইউ আর একটা সরি আমি একটু অ্যাড করি যেহেতু ট্যাক্স নিয়ে আমাদের ডিসকাশনটা ছিল দেখেন জুন মাসে আসলে সাধারণ মানুষ এটা শরিয়া কমপ্লায়েন্ট হোক ওর কনভেনশনালি ফান্ড ম্যানেজ করে এরকম হোক অনেকেই আসলে জুন মাসে যে শেষের দিকে দৌড়াদৌড়ি করে আসলে এই টাকাটা জোগাড় করার চেষ্টা করে ট্যাক্স এলিজিবল ইনভেস্টমেন্ট আপনি যদি এসআইপি স্টাইলে ইনভেস্ট করেন আপনার কিন্তু সারা বছর একটু একটু করে ট্যাক্স ইনভেস্টমেন্ট হয়ে যায় সো জুন মাসে আপনার কিন্তু আসলে কোনো মানে বাইরে থেকে অ্যাডিশনাল টাকা অনেকগুলো টাকা জোগাড় করে অনেকে আমরা জানি যে ধার করেও আসলে ওই জুনের ইনভেস্টমেন্টটা করে সো এইটা আপনার ট্যাক্স এলিজিবল ইনভেস্টমেন্টটাকেও আসলে খুবই ইউ ক্যান ম্যানেজ ইয়ার ট্যাক্স ইন আ সেরে কমপ্লায়েন্ট হয়ে ইন ইনস্টলমেন্টস আপনার ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্টও ভালো হয় রিটার্ন পোটেন্সিয়ালও বাড়ে ট্যাক্স ম্যানেজমেন্টও হয়ে যায় আর আপনি আসলে যে কোনো সময় লিকুইডিটিতেও যেতে পারেন সো অ্যাজ আ প্রোডাক্ট সেরিয়া কমপ্লায়েন্ট আমাদের বাংলাদেশে যারা জনগণ আছেন তাদের জন্য এটা খুবই রেলেভেন্ট এবং আসলে খুবই মানে টাইমলি একটা প্রোডাক্ট বলে আমরা মনে করি আর কি রাইট সো থ্যাংক ইউ মেজবা ভাই এবং তামজিৎ ভাই আমার কাছে মানে একটা খুবই মানে এখানে শেখার অনেক কিছু আছে কারণ টাকা সবার জন্যই একটা খুবই রেলেভেন্ট ডিসকাশন এবং আমরা অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজি আসলে আমরা জানি না যেটা আমরা এখান থেকে জানতে পারি এবং আমরা বেটার ম্যানেজ করতে পারি সো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ